Il y a 4 ans, nous avons créé cette espèce de machin un petit peu bizarre qui est la mission emploi, à mi-chemin entre une maison de l'emploi, un pli, une mission locale, qui sont nos cousins germains. À mi-chemin seulement, puisque euh, un certain nombre de petites différences nous en distinguent, à commencer par celles structurelles euh, que nous avons choisies par nécessité, euh, tout d'abord, mais, mais aussi dans une complète détermination, dans une complète résolution qui reste viable encore aujourd'hui, celle notamment d'écarter tout type de subventionnement structurel. Non pas par condescendance, euh, mais parce qu'il est toujours très confortable d'avoir un budget de 2 millions, 3 millions d'euros, j'en sais rien, mais parce que ce même budget, quoique très confortable, présente un, un certain nombre de, de, de dangers euh, qui, que nous avons été amenés à vérifier ensuite. Premièrement, le danger que cet argent soit mal géré, ensuite qu'il diminue, ou ensuite qu'il disparaisse. Je rajouterais bien volontiers un quatrième danger, celui que la structure en question eh bien, euh, se transforme en collectrice d'argent et voit sa propre activité compromise euh, par celle destinée à s'assurer que ce budget revienne chaque année euh, garantir la pérennité de la structure. Euh, donc, nous avons fait ce pari peut-être un peu fou, mais qui s'est avéré au final assez raisonnable. Euh, je veux prendre comme exemple une maison de l'emploi que nous avons un jour rencontrée, qui faisait un excellent travail et dont le directeur m'a expliqué. Eh bien, voilà, nous avons commencé avec 75% de subventions européennes et étatiques, 25 des villes. Aujourd'hui, nous sommes dans un rapport inverse, donc nous devons fermer. Il s'agissait donc d'écarter notamment ce danger-là. Il a fallu donc faire preuve d'ingéniosité, de travailler avec les moyens du bord. Et au gré des trois axes du développement économique, de l'emploi et de la formation, eh bien, d'essayer d'inventer des pistes nous permettant d'agir de la façon la plus souple possible. Nous avons gravi un certain nombre d'échelons, et puis récemment, et notamment depuis l'année dernière, euh, au, au gré euh, d'un long travail, d'un an et demi, eh bien, nous sommes parvenus à être éligibles à pouvoir collecter la taxe d'apprentissage, ce qui me semble être un moyen de financement éminemment vertueux. Euh, L'idée étant que si une entreprise euh, est satisfaite de notre travail, de notre soutien, de notre contribution, alors elle peut, quelle que soit sa taille, euh, nous apporter elle-même son soutien, et puis si ce n'est pas le cas, eh bien, y renoncer euh, et, et ne pas nous le donner. Euh, L'idée aussi avec cette, cette histoire de taxe d'apprentissage, c'est que euh, ce soutien peut venir de n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit, euh, quelle que soit son activité. Euh, et que cela s'insère, s'inscrit euh, dans véritablement cette polyvalence que nous avons choisi d'adopter depuis le début, à savoir être un service emploi, formation, développement économique, à la fois pour les gens, au sens large, sans conditions restrictives, mais à la fois également pour les entreprises, qui paraît une évidence, puisqu'il correspond sans aucun doute à une faille de nous, structures publiques, ayant parfois le réflexe un petit peu prompt et systématique de ne concevoir ce service emploi que comme strictement rivé euh, au service des gens, et ça doit l'être bien sûr. Mais le but a été et est pour nous justement d'avoir cette polyvalence, à la fois service pour les gens et service pour les entreprises. Donc, depuis l'année dernière, nous sommes éligibles à la collecte de la taxe d'apprentissage et c'est dans ce cadre-là qu'un certain nombre d'entreprises de, partenaires nous ont apporté leur soutien. Quel est le but sur le réseau national euh, de, de cette collecte et des moyens financiers qui en ont découlé Qu'est-ce que cela nous a permis Alors, tout d'abord, de financer euh, la licence de la gestion de, de logiciel de gestion de candidature que nous utilisons et, et donc de pouvoir le financer également pour des missions emploi qui n'auraient pas les moyens de le faire. Derrière cela, la possibilité par conséquent de créer un service emploi dans une commune, dans une collectivité, quelle que soit sa taille. Et ça, c'est véritablement très très important pour nous. La deuxième chose, c'est que nous avons pu financer des actions de formation de façon très très souple en accord total avec les besoins des gens et les besoins des entreprises sur un territoire, comme nous l'avons fait en Loire-Atlantique, comme nous l'avons fait également près de Rouen, dans une mission emploi en zone rurale, qui, immanquablement, n'aurait pas eu les moyens de financer cette formation, comme nous l'avons fait ici également en Ile-de-France. Troisième chose, nous avons également pu organiser cette formidable fête ce salon emploi formation que nous avions quand même hein, organisé trois années précédentes en musée de l'air et de l'espace, mais cette fois-ci euh, au Stade de France. Est-ce qu'il était nécessaire de le faire au Stade de France 
rien n'est nécessaire ni indispensable. Mais il est vrai que le lieu euh, permettait euh, d'y réunir beaucoup plus d'entreprises que nous l'avions fait précédemment. Euh, était à la confluence géographique de tout un tas de missions emploi franciliennes. Et pour les autres, permettait de s'assurer la collaboration de nouveaux partenaires, en tout cas d'un grand nombre d'entreprises. D'un grand nombre d'entreprises en permettant que ce salon soit évidemment gratuit pour les entreprises. Car il est une aberration de ce genre de manifestation consistant dans certaines villes, à commencer par Paris, eh bien, pour le plus grand salon, celui, je pense, notamment celui organisé Place de la Concorde, à cette aberration consistant à faire en sorte que cette manifestation soit payante pour les entreprises, et payante à une hauteur telle que les petites et moyennes n'ont pas, évidemment, l'accès. Le but était donc pour nous de pouvoir permettre de faire se côtoyer dans les couloirs de ce salon à la fois des multinationales, mais aussi des TPE, PME. On ne peut pas tenir tout et son contraire comme discours, dire un jour que le premier employeur de France, ce sont les TPE, PME, et fermer l'accès à ces dernières, à ce genre de manifestation. Voilà ce à quoi nous, a servi, euh, ces moyens, ce, nous ont servi ces moyens financiers. Le financement de notre logiciel de gestion de candidature, y compris pour les petites missions emploi, des financements de formation en accord avec les besoins de nos entreprises partenaires et des gens que nous accompagnons, et l'organisation de cette manifestation-là. C'est la raison pour laquelle nous nous permettons aujourd'hui de revenir vers vous, de venir vers vous, euh, simplement pour vous proposer de nous apporter ce même soutien cette année euh, sur la partie du hors quota. Nous ne sommes pas un centre de formation d'apprentis, un CFA, et, et, et notre collecte ne porte que sur cette toute petite partie du hors quota. Attention, nous n'y mettons aucun objectif, si ce n'est celui euh, de conserver, de garantir euh, les moyens qui ont été les nôtres l'année dernière. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on se débrouillera autrement. Et donc, je vous remercie par avance de, du soutien que vous pourrez ou que vous souhaiterez nous apporter.